Hi, I'm Heinbach and it's good to have you back. This video is something especially my German speaking viewers might enjoy because most of it will be in German. It's a recording of a presentation I did at Vintage Computing Festival in Berlin, the Bitrock Kurztagung. And it's all about this magnificent tape machine, HP Instrumentation Recorder. It's a project I've been working on for two years years and it finally was realized at that event. If you don't speak German, put on close captioning where you can find English subtitles. Was ich hier habe, ist eigentlich was total dummes, was aber total Spaß macht, weil ich habe hier im Prinzip eine App nachgebaut, die ich vor zwei Jahren mit Bramboss gemacht habe, Gauss Field Looper. Nur diesmal das Ganze realisiert in analog gepaart mit Vintage Computertechnik. Ich spiele euch erstmal was vor und dann rede ich weiter. Eine Sache, die wichtig ist, weil hier ist überhaupt, die ganzen Geräte kommen aus einer Zeit, als noch nichts Funk entstört war. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Telefon hier habt, bitte macht es in Flugmodus, weil sonst hört ihr es hier die ganze Zeit auf den Aufnahmen. Es macht brr, 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 brr. Auch schön, aber nicht der Zweck dieser Veranstaltung. Now in this part I experienced some technical troubles. So let me show you how it was supposed to have sounded. Was hier so schön wabert, ist tatsächlich Aufnahmen von einem französischen christlichen Radiosender Radio Evangelie, der auf super langsamer Geschwindigkeit abläuft. Das ist Found Footage, das sind Sachen, die ich, ja, ich habe einfach einen Haufen Tapes gebraucht für meine Nagras und dann habe ich so 30, 60 Tapes davon gekauft für ein Apfel und ein Ei. Und das Schöne ist, mit diesem Rekorder von Hewlett Packard kann man das unglaublich langsam abspielen. Und das war die erste Verwendung, die ich dafür hatte. Doch dann habe ich von Roxanne Turing, eine Künstlerin, als Bitrate unterwegs auf den sozialen Medien und aus den Staaten, erfahren, dass man das hier eben auch steuern kann mit Hilfe eines Computers. Und zwar ist das hier ein alter HP 87 Computer und der verfügt über ein Protokoll, was HP gemacht hat, um Messinstrumente zu steuern. Das nennt sich HPIB. Das ist so ein großer Stecker, den man immer weiter kaskadieren kann und man kann bis zu 30 oder sogar noch mehr verschiedene Geräte gleichzeitig damit steuern. Das Ganze wird programmiert über BASIC, über HP BASIC. Das heißt, ich habe hier wirklich so ein kleines Programm geschrieben, was man, also als ich C64 äh, früher äh, so Games abgetippt habe, genau nach dem Prinzip, also so 100, äh, go to, bla 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 und so weiter. Und das ermöglicht die komplette Kontrolle von dieser Tonbandmaschine über den Computer. Das heißt, man kann steuern, in welche Richtung diese Rekorde aufnehmen soll. Man kann steuern, in welcher Geschwindigkeit er aufnehmen soll. Diese Maschine war gedacht für das Aufnehmen von Messdaten. Deswegen hat es eigentlich auch nur normalerweise ein oder zwei von diesen Karten, sieht man hier, Audiokarten drin, wo dann halt jemand sagen würde, dies ist der Test 314 und äh, dann war es das. Eigentlich war es dazu gedacht, um zum Beispiel Schwingungen aufzunehmen. Dafür hat man FM-modulierte äh, Karten hier, die es ermöglichen, auch so niederfrequente äh, Schwingungen aufzunehmen, die man gar nicht hören kann, die man aber dann schön auf dem Scope sehen kann. Das ist die Hauptanwendung von diesem Rekorder. Ich habe jetzt glücklicherweise vier verschiedene Karten hier drin, mit denen ich aufnehmen kann. Der Zustand dieser Karten ist jetzt nicht so berauschend. Es funktioniert eine gut, eine mittel und eine schlecht und eine gar nicht. Deswegen ist mir die Mehrspuraufnahme so ein bisschen verwehrt. Aber was man damit machen kann, ist im Prinzip wie so ein... Chase Bliss oder so ein Gitarrenpedal, mit dem man diese ganzen Loops und Glitches und Pitch Shiftings machen kann, kann man das Ganze auf analoge Art und Weise machen, wenn man das passende Programm schreibt. Und dieses Programm habe ich tatsächlich erst 
hier zum ersten Mal geschrieben, weil ich hatte vorher nicht die Zeit. Ich habe es mir nur überlegt, wie es klingen könnte. Und für mich ist das hier das erste Mal, dass ich das hier präsentiere. Und ich mache es erstmal simpel. Ich habe hier so einen alten Sinuston-Generator von Philips. Ist, äh, oh, ist ganz schön warm geworden. Ähm, de, mit dem ich das ausprobieren werde. Und habe ich so ein kleines Casio hier, mit dem man dann auch äh, Klänge machen kann. Und das Tolle daran ist, das funktioniert alles im Millisekundenbereich. Da ist jetzt nichts mit Tap Tempo, mit irgendwelchen Zeiten, noch nicht, es sei denn, ich fange jetzt irgendwann an, richtig tief in die Basic und das Programmieren davon reinzulernen. Das Tolle ist, es ist wirklich immer so, ich kann es antizipieren, was bei rauskommt. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme den einen Ton auf dieser Geschwindigkeit auf, dann den nächsten auf der, dann auf der, dann sind es ja alles Verhältnisse und es sind ja Oktavverhältnisse, weil die halbe Geschwindigkeit ist ja immer eine Oktave drunter und die doppelte Geschwindigkeit ist eine Oktave drüber. Und wenn ich dann einen Ton habe, dann spiele ich die Terz oben drüber, dann macht das Akkordverschiebungen und sowas. Es wird aber alles irgendwann unberechenbar und das ist das Schöne dabei. Und mein Ziel ist eigentlich, diese Maschine komplett auf Vordermann zu bringen, dass sie wirklich gut funktioniert und damit allen möglichen Musikern damit aufzunehmen und damit zu arbeiten. Das, also von Perkussionist über Blasinstrumente, über Sänger, das ist wirklich was ist, wo der Score praktisch das Basic-Programm ist und der Performer oder die Performerin informiert ist von dem, was praktisch da rauskommt und dann zurückspielen kann. So, weil es gibt immer Verhältnisse und es ist nie genau. Und das ist alles, alles ganz schön. Ich demonstriere das jetzt mal kurz mit diesem Linus-Generator. Ah, und jetzt muss ich eine Sache machen, ich muss das Band wechseln, was bei dieser Maschine keinen großen Spaß macht. Und ja, genau deswegen. Komm schon. Ja, ganz schön krasser Motor da drin. Das ist echt überragend. Und wie man sieht, also. Der Zustand, ich kann das noch nicht mehr richtig zumachen, weil dieses Schraubengewinde ist komplett durch. Aber das ist nachher umso schöner, wenn alle herkommen, kann man hier reingucken, wie das Ganze gebastelt ist. Also von mir dann im Endeffekt gebastelt, weil ich habe dieses Interface da reingebaut und so, aber von den HP-Menschen natürlich gut gebaut. So, wo ist mein anderes Tape? Ist hier genau. So, und wie gesagt, dadurch, dass die Maschine keinen Löschkopf hat, nimmt sie immer nur auf. Das heißt, wenn ich... Eigentlich ein frisches, ich muss immer frische Bänder nehmen oder ich brauche eine andere Maschine, um zu löschen. Das ist Vorteil, Nachteil gleichzeitig, weil wie gesagt, eine der, bei normalen Tape-Maschinen ist eine der nervigsten Operationen, ist das Umgehen dieses äh, Löschkopfes, damit man eben Sound on Sound machen kann. Ich habe das gerade versucht, mein Techniker versucht das gerade bei der Nagra zu realisieren, dass das funktioniert und da ist das so filigran und so komisch gelöst, dass es fast unmöglich ist, das ohne zu machen, ohne dass es mal Klick macht. Man kann es drumherum rauten, was immer geht, aber wenn man wirklich lückenlos aufnehmen will, ist das eine schwierige Sache bei normalen Tonbandmaschinen. Bei der hier gibt es keinen. Da wurde gedacht, okay, wenn man die Daten löschen will oder man will sie auf gar keinen Fall die Daten verlieren, das ist die Hauptsache, dann gab es dann so, ähm, so einen kleinen Kasten, der komplett magnetisch war und dann hat man es einmal komplett da reingesteckt und dann war das Band leer. Und eigentlich ist die Maschine, steht doch hier drauf, nur gedacht für Ampex 797 Tape, aber das Ampex 797 Tape, ich, ich gehe jetzt sehr tief in, in die Nörderei, ich glaube, das ist der richtige Ort dafür, ist ein Tonband, was shaddet, also es verliert komplett sein Material, ganz leicht, weil es einfach kein tolles Tonband ist. So, da kann man nicht mal man könnte nicht mal Disintegration Loops damit machen, weil es sofort alles weg ist. Gut, der schwerste Part der Performance heute ist erledigt. Spuren wir mal vor zu einem Punkt, der leer ist. Ich habe vorher getestet. Okay, das ist der Sinus. Und jetzt? werde ich den Sinus aufnehmen mit der Bandmaschine und dann 
hat, es ist, sind im Programm verschiedene Geschwindigkeiten festgelegt und dann geht es wieder zurück und spielt von vorne im Endless Loop und es baut sich was auf. Und wir schauen mal, was damit passiert. Okay, hier aus und run. Die Frequenz. Frequenzänderung. Amplitudenänderung. Bei Telefon. Das ist die Aufnahme. Rückwärts. Ein bisschen langsamer.
Quirz noch ein letztes Mal. Auf langsamster Geschwindigkeit. Danke. Das war im Prinzip die erste Komposition, die ich mit diesem Basic-Ding und diesem kleinen Sinus-Oszillator gemacht habe. Und die Programmierung verläuft so einfach, dass sogar ich das kann. Wirklich, meine einzigen Programmierkenntnisse sind so ein bisschen HTML und von früher eben Basic. Und es ist wirklich, hier steht 100 Output 27, das ist einfach nur der Output. Anführungszeichen B, das ist die Geschwindigkeit, Anführungszeichen Ende. Nächster ist einfach Wait. So, weil dann sagt man ihm die Millisekunden, die es warten soll und dann geht es zum nächsten weiter. Und zum Schluss hat man einfach wieder Go to Start am Ende. Das ist schon das ganze Programm. Aber was da drin ist, wenn man sich vorstellt, wenn man das musikalisch erlebt, was man da alles machen kann in diesen Zeiten, ist es... Es fängt irgendwann sich so komisch zu falten. Und selbst mit einem einfachen Sinus und drei verschiedenen Tönen kann man echt viel machen. Ich zeige nochmal, was passiert, wenn man ein bisschen komplexeren musikalischen, also ein bisschen komplexer, ne? also ein bisschen komplexeren Material arbeitet. So, es kann mal sein, dass wir es kurz laufen lassen müssen, damit ich wieder an den Start komme. So, das ist, wo befindet er sich jetzt? Wahrscheinlich, er war schon am Start. Ich muss kurz warten, bis er zum Ende vom Zurückkehr ist, weil was sonst passiert ist, ich sage ihm beim Zurückspielen, dass er die gesamten Millisekunden, die sich vorher addiert haben, warten soll, damit er immer im gleichen Bereich ist. Und das ist überraschend präzise, trotz all der mechanischen Unwägbarkeiten. Man muss sagen, normalerweise hasse ich dieses Schlup, Schlup, Schlup. Und das finde ich aber bei der Maschine so musikalisch, weil es so schnell geht. Und mit so einem Jik anstatt einem Also es ist ein ganz, schönes, ein ganz schöner Vorgang eigentlich. Ich mache mal A-Moll, ist das okay? A-Moll? Oder Dur? Moll oder Dur? Schnell, jetzt die Wahl. Okay, gut. Eindeutig. <lacht> Eindeutig. Das Delay ist das direkte Delay vom Tonband. Mit der Geschwindigkeit wird es auch anders. Wird es länger oder kürzer? Der Wiedergabekopf halbiert sich jetzt das Delay. Verdoppelt sich. Jetzt sind wir schon rückwärts.
Und eine Sache, die das von anderen Tape-Loopern unterscheidet, ist, dass es ein Pendulum ist. Das heißt, wir gehen ja vor und zurück, vor und zurück. Normaler Tape-Loop läuft ja immer so. Und das ist schon was ganz anderes. Und das habe ich tatsächlich, der, ich habe das gewusst, dass es ein Pendulum ist. Aber das ist, was es macht, wenn man dann da rein spielt, ist natürlich, man kommt zu dem, was man gespielt hat, viel schneller meistens. Das, das ist ein ganz anderes zeitliches Verhältnis, was für mich gerade ganz anders inspirierend ist, auch wenn ich jetzt nur so ein paar kleine Casio-eske Töne, ja, nicht Casio-eske, wirkliche Casio-Töne gemacht habe, hat das was Eigenes und Besonderes. Und dafür hat es sich gelohnt, das ganze Projekt war so ziemlich Banane, also ich habe diese Maschine geschenkt bekommen, eben von Roxanne, aber ich habe das Shipping übernommen und das waren 500 Euro oder so von den Staaten. Dann kam das an, dann, äh, dann habe ich damit ein bisschen experimentiert, aber da habe ich noch nicht gewusst, diese ganze HP-Steuerung, jetzt mit, hey, du kannst so einen HP-Computer benutzen, um das zu machen. Dann ich, ah, das ist ja toll, dann habe ich einen HP-Computer, ich weiß nicht für wie viel, irgendwo gefunden, habe ich den angeschlossen und wollte das Kabel reinstecken, und dachte, oh, das hat ja gar nicht dieses HP-IB-Interface, was man braucht. Gott sei Dank hatte sie noch eins, hat es mir dann geschickt. Dann habe ich es probiert, dann, dann habe ich festgestellt, das hat gar nicht die ROMs, die man braucht, um dieses Programm zu benutzen. Und dann äh, hat aber, äh, gab es äh, Philip Friday, hat zusammen mit einem Team, das könnt ihr, wenn ihr hier rumkommt, gleich euch angucken, hat praktisch einen ROM-Emulator gebaut, der all diese ganzen Befehlsketten, die es dafür gibt und Speicherplätze vereint auf einem, auf einem Teensy mit einer SD-Karte, was es auch möglich macht, Patches auszutauschen untereinander, was ganz, ganz wunderbar ist. Und dann habe ich den geschickt bekommen, habe ich das reingemacht und dann lief erstmal wieder nichts und dann war hier wieder was kaputt. Aber das Gute ist, äh, dann gab es ja diese wunderbare Deadline dieses Vortrags und habe ich es wirklich gestern Abend und, oder heute erst wirklich alles zusammen gemacht, so wie es sein soll. This presentation was a lot of fun. And if there's more interest from you, I can make a dedicated video to this machine and this whole process. But I need to get it fixed up. The pieces I recorded at the event is available on my Patreon. And if you want to try your hands on something like this, check out my app. Gauss Field Looper I made with Brambos. This is available in the Apple App Store for iPhone and iPad. I heartily recommend it to you. So, if you have any more questions, put them in the comments below or visit the subreddit. Thank you all for watching and I'll be seeing you in the next one. Bye.